ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുക ദർ ഈസ് നോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എക്സെട്ര എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സീക്വൻസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഒരു സീക്വൻസ് തന്നിരുന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു എണ്ണാമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ ബീജ എണ്ണത്തെ രൂപമൊക്കെ കണ്ടാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ എണ്ണാമ്പത് അതായത് ലോജിക്രാഫിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ടേം കാണാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് എന്താണ് മൂന്ന് എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് എന്താ മൂന്ന് എഫ് എന്താണ് ഒന്നാം പദം ഒന്നാം പദം എന്താണ് അഞ്ച് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം പദം കിട്ടും ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്നാണ് എന്താ ത്രീ എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അതായത് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പോ അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര എന്ന ആർത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എല്ലാം പദം അതാണ് മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എട്ട് മൂന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ ഈ സംഗീതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് മൂന്ന് ഈ ഇതിന് എല്ലാം അപ്പൊ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ശിഷ്ടം കിട്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ട് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്ന അർത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് റിമൈൻഡർ ടു കിട്ടുന്ന അർത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എക്സെട്ര ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളൊന്നും അതായത് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിലില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം അതിനെല്ലാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടുന്നു നോക്കിയാൽ പോരെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോ എല്ലാ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയേഴ്സിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അത് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ എല്ലാം ബീജഗണിത രൂപം എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോ എല്ലാ സംഖ്യകളെയും നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മളെ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എണ്ണുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളെയും നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അതായത് വൺ ടു ത്രീ വൺ ആൻഡ് ടൂ വിടാം ത്രീ തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം ത്രീ ഡെറ്റ് വിടാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് തൊട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ നോക്കി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പൊ ഏ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ എടുക്കാം ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടും അല്ല ഒന്ന് കിട്ടും എന്താണ് ശിഷ്ടം രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്ത് കിട്ടും ശിഷ്ടം രണ്ട് മൂന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ പൂജ്യം ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഇത് പൂജ്യം രണ്ട് ഇനി എന്താ വീണ്ടും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഏതൊരു നമ്പറിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്താ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്തേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് അല്ല എന്തായാലും വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെയൊക്കെ ബീജഗണിത രൂപമെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ശിഷ്ടം മൂ പൂജ്യം കിട്ടുന്ന അപ്പൊ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്തായിരിക്കും മൂന്നിന്റെ പട്ടികയല്ലേ അതായത് ത്രീ എൻ അപ്പൊ ത്രീ എന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അതിന്റെ വർഗം എടുത്ത് നോക്കാം പൂർണ്ണ വർഗം അതായത് ത്രീ എന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കി എത്ര കിട്ടും നയൻ എൻ സ്ക്വയർ ഇതിനെ ഇഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റിമൈൻഡർ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ എന്ത് കിട്ടും
ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തുകൂടെ എടുക്കാമല്ലോ കാരണം നയനും സിക്സും എന്തിൽ പോകുന്ന ത്രീയുടെ ടേബിൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ത്രീ എടുക്കാം ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പോ നോക്കി ഇതിന് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു സംഖ്യയല്ലേ ആ സംഖ്യ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് മുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു മൂന്നിന്റെ പട്ടികയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയല്ലേ കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് കൊണ്ട് മുണിക്കും അപ്പൊ ഈ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ആ സംഖ്യക്ക് എൻ എന്ന് ഞാൻ പൊതുവായി പറയാം അപ്പൊ മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പൊ നോക്കി മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പൊതു പൂർണ്ണ വർഗം എടുത്തപ്പോൾ ശിഷ്ടം എന്ത് കിട്ടി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എന്തായിരിക്കും ഒന്നെന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലെ ഇവിടെയും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ദ റിമൈൻഡർ ഈസ് വൺ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് കിട്ടും ഒന്നെന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താണ് ത്രീ എൻ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് പൂജ്യം ഇഷ്ടം വരുന്നത് ഒന്ന് ഇഷ്ടം വരുന്നത് അടുത്ത ഏത് ഇഷ്ടം വരുന്നത് രണ്ട് ഇഷ്ടം വരുന്നത് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഡി ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ വർക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് എണ്ണ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ ഒമ്പത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എൻ ഇൻറ്റു ടു എത്ര ട്വൽവ് എൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ എന്താ ഫോർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നയൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താം ഈ നാലിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ആരെങ്കിലും വല്ലതും പറയോ ഇല്ല മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പിച്ച് സീക്വൽ ടു ഇനി 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 നോക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് കോമൺ എടുത്തുകൂടെ പൊതുവായിട്ട് എടുക്കാം കാരണം ഇത് മൂന്നിന്റെ പട്ടികയിലുണ്ട് ഇത് മൂന്നിന്റെ പട്ടികയിലുണ്ട് ഇത് മൂന്നിന്റെ പട്ടികയിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോ ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇനി പകരം അപ്പൊ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്നിന്റെ പട്ടിക വരുന്നതാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ എല്ലാം എന്ത് വരും മൂന്നിന്റെ പട്ടിക അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് പകരം ഒരു എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യ ഒന്ന് കൊടുക്കണേ ഇതൊരു സംഖ്യ നീ ഏത് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും എന്നിന് ഏത് വില ഇട്ട് കൊടുത്താലും അതൊരു നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ത്രീ എം പ്ലസ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇതിനെ ഞാൻ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്താ ഇഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വി ഗെറ്റ് റിമൈൻഡർ വൺ ശിഷ്ടം എന്താന്ന് കിട്ടാം ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ശിഷ്ടം ഒന്ന് നോക്കിക്കാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് തരം സംഖ്യകളുണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടാം ശിഷ്ടം പൂജ്യം കിട്ടുന്നതുണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടുന്നതുണ്ട് ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എല്ലാം പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ എടുത്തപ്പോൾ വർഗങ്ങൾ എടുത്തപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ശിഷ്ട പൂജ്യം ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ശിഷ്ടം ഒന്ന് അവിടെയും ശിഷ്ടം ഒന്നേ കിട്ടിയുള്ളൂ രണ്ട് റിമൈൻഡർ കിട്ടിയോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റിമൈൻഡർ വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം എടുത്താലും നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇഷ്ടം ഒന്നേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അപ്പോ ആ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ഇതിൽ വരുമോ ഇല്ല അത് ഇതിൽ വരത്തില്ല അത് വേറെ അർത്ഥം മറ്റേ സീക്വൻസിൽ വരികയുള്ളൂ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളത്തില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എന്ത് വരില്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സും ഒന്ന് എൽ നമ്മൾ ഇതിനർത്ഥം എല്ലാത്തിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എടുത്തെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ സംഖ്യകളുടെ അപ്പൊ അത് ഇതിൽ വന്നോ ഇല്ല ഇതില് ഉൾപ്പെടത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളും വരികയില്ല ദർ ഈസ് നോ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൽ എക്സെട്രാ